5 cách nghỉ ngơi được ưa chuộng hàng đầu thế giới Đôi khi chúng ta cảm thấy cuộc sống quá áp lực, những thứ nhỏ nhặt tích tụ từ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, chúng khiến sự căng thẳng trong bạn dâng lên đỉnh điểm. May mắn thay, có một liều thuốc có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng dễ dàng, đó là nghỉ ngơi. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mọi người đang nghỉ ngơi như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Nội dung của video này được trích dẫn từ ứng dụng Sách Tinh Gọn. Để tìm hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tải ứng dụng tại website sách tinh gọn.com Năm 2016, hơn 18.000 người từ 135 quốc gia đã tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến. Họ được yêu cầu điền câu trả lời vào bài kiểm tra nghỉ ngơi. Các nhà nghiên cứu dựa vào đó để xác định chính xác hoạt động nào có thể giúp đa số mọi người cảm thấy thư thái nhất và năm hoạt động hàng đầu đã được lọc ra. Hoạt động đứng ở vị trí thứ năm sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Nó đơn giản là không làm gì cả. Theo quan điểm thông thường, việc ngồi một chỗ hoặc nằm ly trên giường trong khoảng thời gian dài rất nhàm chán. Chưa kể hành động này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, chẳng hạn như giảm hấp thụ canxi. Nhưng trên thực tế, không làm gì cả vẫn có một số lợi ích đáng kể. Điển hình là nó ảnh hưởng tích cực đến sự sáng tạo và có thể cải thiện trí nhớ của bạn. Vấn đề là nhiều người cảm thấy cực kỳ khó khăn để đưa bản thân vào trạng thái này, hoặc là họ đã quen với vùng quay bận rộn, hoặc là họ cảm thấy tội lỗi khi để thời gian trôi qua một cách vô dụng. Để giải quyết vấn đề, bạn hãy thử làm theo cách sau. Thay vì hiểu không làm gì cả theo đúng nghĩa đen, bạn có thể thực hiện một vài hoạt động giải trí quen thuộc, chẳng hạn như đăng lên, tô màu hoặc kép hình. Ngay khi thực hành chúng nhiều lần, bạn sẽ đạt đến khả năng làm mà không cần suy nghĩ. Lúc đó, tâm trí của bạn có thể lang thang mà không có cảm giác tội lỗi. Hoạt động xếp vị trí thứ tư là nghe nhạc chậm, miễn là bạn thích bài hát đó và nội dung của nó không quá phức tạp. Trong một nghiên cứu, một nhóm người tham gia được yêu cầu nằm trên chăn bông và thư giãn trong 7 phút. Nhóm còn lại sẽ vận động trên chiếc xe đạp tập thể dục cũng trong 7 phút. Sau 7 phút, khi được yêu cầu chọn nhạc để nghe sau đó, những người nằm trên chăn bông đưa ra rất nhiều lựa chọn. Trong khi hầu hết những người vận động trên xe đạp chỉ chọn loại nhạc tiết tấu chậm. Bạn không cần phải chọn một danh sách phát thư giãn chung chung được tổng hợp trong các video trên YouTube. Bạn chỉ cần chọn một vài bài hát có giai điệu đơn giản, nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi. Quan trọng nhất là bạn phải thích nó. Hoạt động xếp vị trí thứ ba là ở một mình với liều lượng phù hợp miễn là bạn được chọn địa điểm và thời gian. Đừng nhầm lẫn sự cô đơn để thư giãn và sự cô đơn dẫn đến khả năng bị lãng quên. Trung bình, mọi người dành khoảng 29% thời gian thức của họ để tham gia vào các hoạt động cô đơn, đi làm một mình, mua sắm một mình, hoặc nhìn chăm chăm vào điện thoại thông minh mỗi tối. Nhưng những hoạt động này thường không được tính là thời gian ở một mình lành mạnh. Chìa khóa để tìm kiếm sự thư thái khi ở một mình là hãy làm điều đó theo điều kiện của riêng bạn. Đừng xem việc ở một mình chỉ đơn giản là hành động trốn tránh mọi người hay công việc. Hãy dành một chút thời gian để lắng nghe cảm xúc bản thân và suy ngẫm về con người của mình, thoát khỏi những áp lực hoặc phán xét do người khác áp đặt. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng tự tạo áp lực cho bản thân trong thời gian này. Hoạt động xếp vị trí thứ hai là dành thời gian để hòa mình vào thiên nhiên. Nó thực sự có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng và sự tập trung, ngay cả khi đó chỉ là sự hòa mình ảo. Trong một thử nghiệm năm 2015, những người tham gia được giao một nhiệm vụ thực hiện trên máy tính khá khó khăn. Họ được phép nghỉ ngơi 40 giây để lướt xem hình ảnh của một ngôi nhà. Một số người nhận được hình ảnh ngôi nhà màu xám, Số khác cũng nhận được hình ảnh ngôi nhà màu xám nhưng được bao quanh bởi cánh đồng cỏ xanh mướt. Sau khoảng thời gian nghỉ giải lao, những người đã nhìn vào hình ảnh ngôi nhà màu xám có cánh đồng cỏ, có khả năng tập trung tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, việc bạn có cảm thấy thiên nhiên yên bình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩ của bạn khi hòa vào những cảnh quan nhất định. Nếu bạn đến khu rừng mà ngày nhỏ bạn thường cùng mẹ đến đây lấy củi, cảm giác vui vẻ ngày bé sẽ u về. Nhưng nếu khu rừng đó gắn liền với ký ức không mấy vui vẻ, chẳng hạn như đi lạc trong đêm tối, tốt nhất đừng chọn đến đây để thư giãn, mọi thứ sẽ tệ hơn đấy. Đọc sách là hoạt động thư giãn phổ biến nhất. Trong bài kiểm tra nghỉ ngơi, 58% người tham gia khảo sát đã chọn đọc sách là cách nghỉ ngơi tốt nhất của họ. Đọc sách thường bị hiểu là một hoạt động thụ động, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác. Đọc sách là hoạt động có nhận thức, bạn nhìn thấy các chữ cái và xây dựng các từ, 
sâu chuỗi chúng lại với nhau để tạo ra một câu ý nghĩa. Sau đó, bạn so sánh những gì bạn đọc với những gì bạn biết. Đọc sách có khả năng kích thích sinh lý Năm 1988, nhà tâm lý học lâm sàng Victor Nell đã thực hiện một thí nghiệm. Ông khiến các mọt sách cảm thấy buồn chán trong 10 phút, sau đó yêu cầu họ đọc sách trong 30 phút, nhắm mắt và thư giãn trong 5 phút. Cuối cùng là xem ảnh hoặc giải các bài toán tính nhẩm, câu đối logic. Nell đo nhịp thở, nhịp tim và hoạt động cơ bắp của họ trong mỗi nhiệm vụ. Kết quả cho thấy, ngoài trừ số học, đọc sách kích thích sinh lý nhiều hơn bất kỳ hoạt động nào khác. Nói cách khác, đọc sách là hoạt động thư giãn, nhưng trong lúc đọc, cả cơ thể của bạn vẫn hoạt động. Nghỉ ngơi là một phần thiết yếu đối với sức khỏe của chúng ta, nhưng không có một phương pháp nghỉ ngơi nào phù hợp cho tất cả. Hãy tìm ra cách nghỉ ngơi phù hợp với bạn và hãy cẩn thận. Trong lúc nghỉ ngơi, bạn có thể đánh mất mục tiêu thật sự, tìm kiếm sự tĩnh tâm. Nếu bạn quá bận tâm đến việc nghỉ ngơi đầy đủ, đến mức nó bắt đầu khiến bạn căng thẳng, thì đã đến lúc bạn nên đánh giá lại quá trình nghỉ ngơi của mình. Bạn đang xem video tại kênh Sách Tinh Gọn. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắc lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sách tinh gọn.com